భిన్నత్వంలో ఏకత్వానికి ప్రతీకగా విరాజిల్లుతున్న భారత్లో అనేక మతాలు సంస్కృతులు అనేక భాషలు ఆచార వ్యవహారాలు మనల్ని కట్టిపడేస్తున్నాయి పురాతన సంస్కృతి కళా వైభవానికి పుట్టినిల్లైన భారతావని ప్రత్యేకతను భవిష్యత్ తరాలకు తెలియజేయాలనే సత్సంకల్పంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏక్ భారత్ శ్రేష్ట భారత్ కార్యక్రమాన్ని అమలు చేస్తోంది ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ పంజాబ్ రాష్టాన్ని అనుసంధానించారు ఈ సందర్బంగా ప్రముఖ రచయిత గుర్రం జాషువా ప్రస్థానంపై దూరదర్శన్ అందిస్తున్న ప్రత్యేక కథనం కులం మతం అనే సంకుచిత భావాలు పాముల్లా బుసకొడుతున్న కాలమది అంటరానితనం కోరలు విప్పుకున్న రోజులవి వినుకొండ వీధిలో ఒక బాలుడు నడుస్తున్నాడు అగ్రవర్ణానికి చెందిన మరో బాలుడు ఆ వీధిలో వెళ్తూ నన్ను తాకకు దూరంగా పో అని ఈసిడించుకున్నాడు ఆ అవమానాన్ని భరించలేక ఆ బాలుడు తన ఆవేదనను తల్లి ముందు వెల్లడించాడు ఆ తల్లి బాలుడి కన్నీటిని తుడిచి తన కళ్లల్లో పెళ్లుబీకుతున్న దుఃఖాన్ని తమాయించుకుంది ఆ బాలుడే పెరిగి పెద్దవాడై నవయుగ కవి చక్రవర్తిగా కీర్తించబడ్డాడు అతడే కవి కోకిల గుర్రం జాషువా పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదు గుంటూరు జిల్లా వినికొండలో పేద కుటుంబంలో జాషువా జన్మించారు ఉన్నత పాఠశాల విద్యను పూర్తి చేసి ఉపాధ్యాయ శిక్షణ చేశారు రాజమండ్రిలో మూకీ చిత్రాల కథావాచకుడుగా పనిచేశారు కొంతకాలం చింతామణి నాటక మండలిలో నాటకకర్తగా పనిచేశారు గుంటూరులోని లూథరిన్ చర్చ్ ఉపాధ్యాయ శిక్షణ సంస్థలో అధ్యాపకుడుగా పనిచేశారు ఉభయ భాష ప్రవీణ పట్టా పుచ్చుకున్న జాషువా జిల్లా బోర్డు పాఠశాలలో తెలుగు పండితుడుగా పనిచేశారు అలాగే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలో నెలకొల్పిన జాతీయ యుద్ద ప్రచారక సంఘంలో ప్రచారకుడుగా పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల మధ్యలో మద్రాసు ఆకాశవాణి కేంద్రంలో ప్రొడ్యూసర్గా ఉద్యోగాన్ని నిర్వహించారు పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో ఆంధ్ర ప్రభుత్వం జాషువాను శాసన మండలికి నామినేట్ చేసింది శ్రీ గుర్రం జాషువా ది ఫేమస్ తెలుగు పోయట్ ఈజ్ బర్త్ ఈజ్ వెరీ గ్రేట్ ఈవెంట్ ఇన్ ది తెలుగు లిటరేచర్ హీ బోర్న్ ఇన్ వెరీ పూర్ విలేజ్ దళిత్ ఫ్యామిలీ హీ గ్రోన్ దేర్ ఈ డెవలప్డ్ హిజ్ స్కిల్స్ he learned the society he observed the discrimination among the people he suffered uh, with the caste uh, hierarchies caste discriminations since he was born in uh, untouchable family he he went through several hurdles in his career but however he stood uh, for the cause of uh, poor dalit uh, elevation dalit families elevation ఆధునిక తెలుగు కవుల్లో ప్రముఖ స్థానం పొందిన గుర్రం జాషువా సమకాలీన కవిత్వ వరవడి అయిన భావకవిత్వాన్ని విడనాడి సామాజిక ప్రయోజనం ఆశించి రచనలు చేశారు తక్కువ కులంలో జన్మించాడనే కారణంతో అనేక అవమానాలను ఎదుర్కొన్నారు అయితే కవిత్వాన్ని ఆయుధంగా చేసుకుని మూఢాచారాలపై తిరుగుపడ్డారు జాషువా చిన్నతన నుంచి జాషువాలో సృజనాత్మక శక్తి ఉండేది బొమ్మలు గీయటం పాటలు పాడటం చేసేవారు బాల్య స్నేహితుడు రచయిత అయిన దీపాల పిచ్చయ్య శాస్త్రి సహచర్యంతో ఆయనకు కవిత్వంపై మక్కువ కలిగింది జూపూడి హనుమత్ శాస్త్రి వద్ద మేఘసందేశం రఘువంశం కుమార సంభవం నేర్చుకున్నారు జాషువా ముప్పై ఆరు గ్రంథాలు మరెన్నో కవితా ఖండికలు రాశారు వాటిలో గబ్బిలం సర్వోత్తమైనది ఇది కాళిదాసుని మేఘసందేశం తరహాలో సాగుతుంది అయితే ఇందులో సందేశాన్ని పంపించేది యక్షుడు కాదు ఒక అంటరాని కులానికి చెందిన కథానాయకుడు తన గోడును కాశీ విశ్వనాథునికి చేరవేయమని గబ్బిలంతో సందేశం పంపటమే దీని కథా సారాంశం ఎందుకంటే గుడిలోనికి దళితులకు ప్రవేశం లేదు కాని గబ్బిలానికి అడ్డులేదు అని కథానాయకుడి వేదనను వర్ణించిన తీరు హృదయాలను కలిచివేస్తుంది in modern poetry also in present scholars also they are doing lot of research in jashwa's uh, um, philosophy jashwa he created he one he gave uh, gabbilam a famous uh, telugu book that is a wonderful uh, like uh, epic uh, epic uh, poems and feradavsi muntaj mahal genesis of christ christ gandhi nehru subhash chandra bose like that uh, very inspiring poems he these poems are inspiring to the poor for the dalits for the welfare of dalits for the inspiration of the national integrity and national um, um, freedom for freedom movement he participated in freedom movement also he is follower of mahatma gandhi మరో ప్రధాన రచన ఫిరదౌసి పర్షియన్ చక్రవర్తి ఆస్థానంలో ఉన్న కవి ఫిరదౌసి అతనికి మాటకు ఒక బంగారు నాణెం ఇస్తానని రాజు చెప్పగా 
ఆ కవి పది సంవత్సరాలు శ్రమించి మహాకావ్యాన్ని రాశారు చివరకు అసూయాపరుల మాటలు విని రాజు తన మాటను తప్పుతాడు ఆ ఆవేదనతో ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఆ కవి హృదయాన్ని జాషువ ఈ రచనలో అద్భుతంగా వర్ణించారు He never studied in any college. He is a school dropout. He acquired his knowledge through self-discipline. But he, due to struggling days, he acquired a teacher's diploma and worked as a teacher in many schools. But he never uh, earned so much for his family. later joshua became a poet he first published his poems in the pristine prestigious literary monthly bharati the great kasinathuni nageshwarao pantulu wrote a letter to joshua offering a good amount of money for his poetry joshua further studied so many works of ancient telugu literature english literature and sanskrit books rukmini kalyanam chidananda prabhatam kokila andhra bojudu kandhi sikudu క్రీస్తు చరిత్ర వంటి అనేక రచనలను ఆయన చేశారు క్రీస్తు చరిత్రకు పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు లభించింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో భారత ప్రభుత్వం పద్మభూషణ పురస్కారంతో సత్కరించింది అంతేకాక ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం కళా ప్రపూర్ణతో సత్కరించింది జాషువా తన జీవిత కాలంలో ఎన బిరుదులను పురస్కారాలను అందుకున్నారు after knowing his caste he they insulted him jashua suffered a lot the great indian poem gabbilam an insect is can easily go to a temple and stay on the god's head but an, an individual a human being cannot enter a temple because he is a harijan or dalit in this way he suffered a lot his great poems muntaj mahal dilasi and several khanda kavyams uh, brought him great fame and uh, money jashua lat in later days jashua uh, was honored by many people and institutions in his lifetime he was honored with gajarohanam gandapendeiram and all other honors tirupati venkata kavullo okaraina chellapilla venkata shastri jashua kaliki gandapendeiram todigi ee kavisvarini paadam taaki na janma dhanyam cheskunnanu annaru ide jashua tanaku labhinchina atyunnata puraskaranga bhavincharu kavita visarada kavi kokila కవి దిగ్గజ నవయుగ కవి చక్రవర్తి మధుర శ్రీనాథ కవి సామ్రాట్ గా ప్రసిద్ధుడయ్యారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి జూలై ఇరవై నాలుగున డెబ్బై ఐదేళ్ల వయస్సులో జాషువా మరణించారు ఆయన స్మృత్యర్థం జాషువా ఫౌండేషన్ ద్వారా భారతీయ భాషలలో మానవ విలువలతో కూడిన రచనలు చేసిన సాహిత్యకారులకు జాషువా సాహిత్య పురస్కారాన్ని అందజేస్తున్నారు